Oye, ¿no? Oye, sí. No, nos subimos a la micro porque nos paró... Eh, ¿Una micro? El conductor acá de... de, <risa> ¿Pero de, por de qué? Red, ¿ya? Nos dijo, Elías Lobos 4. No, les vamos a decir una cosa, mira. Hoy día pensamos que había como un super miércoles, claro. no pasó nada. Mira, Tobalaba, con suerte en Tobalaba hay auto, no pasó nada. Pero miren, con quién nos encontramos, nos subimos a esta micro. Hola, Tito maestro. Elías, que te, diga su TikTok. Pero dígalo con el palantito. Como, con, el día hace Lobos 4 no encontramos, nace un nuevo animador, mira. Muy buenos días. Aquí estamos ya en vivo y en directo. Eso para Canal 13. ¡No! ¿Cómo que Canal 13? No. No. Pero otra vez. Siempre la misma cuestión. No. La otra vez fue en el casino acá. No, el último no, no, se equivocan ahora, con no, Simón, no, pero por favor. Sí, todos sí, de la misma familia. Yo pensé que por pero, último se iba a confundir no, con Simón. No, <risa> Simón no. Pública. No, Simón no, no le pegue. Lo confundió con Pancho Saavedra. Ahora, no. por eso dijo puta que está cagado re <risa> <risa> no tiene mal el COVID. Oye, mira, ni la micro trae gente. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? ¿De dónde es? Yo soy venezolana. Poquita gente anda. Oye, pero... ¿Usted sí. pensó que iba a ser un super miércoles, algo así, o no? ¿Cómo se llama usted? Adelsi. Adelsi, ¿se imaginó que iba a tener un conductor animador aquí? Nunca. Sí. Pero si, oye, no sabe lo que busquemos el TikTok, qué es lo que hace usted en TikTok, aprovechemos que está en rojo. El día del Lobo 4. Yo, ¿Qué hace en TikTok? Bueno, yo ya tengo que sacar una sonrisa a la gente acá, porque igual tenemos un trabajo estresante el Transantiago. Eso. Pero igual así hemos tratado de hacer lo mejor. Yo trabajo en el 2005 en el Transantiago. Y trabajo en Medbuso y Despatio de los Lingues, en la 406, y le quiero mandar un saludo a todos los colegas que me están mirando, a los colegas del patio, a mis colegas de Uber, porque también trabajo en la aplicación. Esperemos que la ley 21.431 sea pronto, pronto promulgada y Mira. podamos trabajar tranquilos, ya pagamos boleta. Pero aquí estamos, aquí... Pero mira, ¿Tiene más oye, que la yo quiero la destacar una cosa, de repente cuando estamos todos tan estresados, imagínense, todos sabemos eh, lo que es, eh, lo, lo que los conductores del Transantiago, por ejemplo, muchas veces a lo que se expone, lo estresante que es, y él es un caballero positivo, actitud. con actitud, que quiere alegrar a los que se suben a este de, a este bus del Plan Santiago. Sí, el día lo que se sube estresado, claro. con problemas, la gente tiene muchos problemas, eh, tanto sentimentales, sí. psicológicos, ya sea el sistema, la vida, el vivir diario que llevamos acá. Pero aquí tratamos de sacarle una sonrisa, una alegría, porque usted sabe que la alegría no tiene precio. Eso. No claro. tampoco, así que Me gusta. aquí estamos, aquí Capillero. vamos a hacer lo que se puede. Como Mari. Se Canta, Mari, pregúntale, que hace algo, ¿cómo, lo toman los, sí, ¿cómo lo toman los pasajeros? Animar a la gente, ¿Así? Acá, por ejemplo, una cosa así. Mira. Aquí estamos en vivo. Eh. En la 40 puntos ya. En el tren Santiago. Aquí te sacamos una sonrisa. Aquí se pasa bien. Aquí se disfruta. Porque estamos actualizados hacia el futuro. Aquí, en los buses eléctricos. ¡Ah, lo, lo, lo amo! Muy bueno. ¡Lo amo, extraordinario! ¡Muy bueno! ¿Es Carmen Castillo? No. Ah. ¿Él tiene que ir a cantarle al rey? Oye. ¿eh? ¿Y cómo lo toman los pasajeros? ¿Qué dicen? Lo toman en el paradero. ¿Qué dicen los pasajeros? ¿Qué, qué, ¿Qué le parece? La gente no se quiere bajar. Muy animado. Sí. Venga, para acá usted. Venga, venga, venga. Hay cuatro pasajeros que si pensamos que venimos. Oiga, venga para acá porque estamos ahí justo en torniquete y no nos deja pasar. ¿Cómo se llama usted? Catalina. ¿Qué le parece el, el, el conductor? Todo espontáneo, nos paró él acá, nació, nació, nació una estrella. Me parece súper bien que sea más amable y gentil que lo general. Eso. Y que eso hace falta, más amabilidad. Para que sea todo más grato. Porque... ¿Qué te pasa a ti cuando empiezas a escuchar esta música? ¿Te vienen los recuerdos de las discotecas, de las fiestas de ah. colegio? Porque tuve un hijo a los 16 y el otro a los 32, entonces mucha disco no puede pasar. Ah, pero claro. igual dan ganas de subirse con más ánimo. Pero, pero, pero ponle música porque se va a volver loca. Se va a, a ver, volver loca. A ver. Oiga, amigo, venga para acá. Eh. Hola, un gusto, Juan Luis. ¿Cómo estás, Juan Luis? Juan Luis? Muy bien, Juan Luis. Muy bien gracias. Ahí está. ¿Qué le parece este bu, lo animoso, el, el conductor que quiere que todos partan la mañana contento? No, bueno, bueno, porque así uno empieza con el ánimo bien, pues con las pilas puestas. Me gusta eso. Sí. Gracias. Oye, Mari. Usted? Yo a Santiago Centro. A la Alameda. Alameda. ¿Qué trabaja? Eh, trabajo de guardia aquí en un condominio. Felicito. Dime, Edu. Que me, que me parece que está entretenido el conductor. A ver si nos puede repetir su TikTok de nuevo. Que debe haber gente que se pasa de largo. Que no se baja donde se tiene que bajar. Cuatro. ¿Qué está pasando bien? 
Vamos, seguimos en el recorrido, maestro. ¿Cuánto Póngale era? Que el TikTok, ¿cuánto era Aquí, para ponerlo en pantalla? Vivo en el tren Santiago. <risa> Aquí disfrutamos este momento. Ahí está. Sí. Elías Lobos 4. Elías Lobos 4. Ahí lo estamos viendo en pantalla. TikTok. Tiene 2.749 sí, seguidores. En a ver 2005 si le. Estamos activos aquí en el Tren Santiago. No, 1.114. Ah, estoy mirando no, sí, el 2.749. Se sube alguien. Vamos a ver quién se sube. ¿Cómo dijo? A ver, aquí recibe tu simón. Hola, bienvenida, un gusto saludar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. Mucho gusto. Que cante Buenos algo de Chayán. Buenos días a todos. Sí. Buenos días. Vengo de turno, así que tengo soy. De turno. Eh, ¿Enfermera? Sí, enfermera. Ah. Está cansadísima, sí, 24 horas. Oiga, ¿y tiene saludo en la casa, algún familiar, alguien? No sé. eh, no, no veo mucha tele, en verdad. No importa, se lo grabamos, lo mostramos por video después en TikTok. Hola, a mi mamá y a mi hermano chico. Saludos a la tía. Eh, oye, ¿y tienes un conductor animador? ¿No encontramos por casualidad ahora? Mira. Sí, pues Elías, póngase, póngale ah. bueno. ¿Qué es lo que le dice a los pasajeros cuando se suben? Eh. Muy buenos días, bienvenido al Transantiago, disfruten este momento. Aquí te tratamos de sacar una sonrisa. Aquí tratamos de llevar un viaje más alegre, más cordial, porque no estamos en buenos tiempos, ¿ya? Así que... Me gusta. Me gusta la actitud, de verdad. ¿Sabes que fuera de broma, eh, Mari Simón? Creo que lo que hace el amigo es súper importante hoy día, donde estamos todos enfrascados en una cuestión como triste, depresiva. Tensa. Tensa, todo enojado, las redes sociales, la gente peleando por todo. Sí. En cambio aquí te dan optimismo, ánimo. Buena onda, es alegría. El Chile que yo quiero, es Felipe. El Chile, Vamos. Amigo. Muy bien, ya van por Providencia cerca de Suecia ya. Sí, yo ya voy calculando. Ya. Puya. No, 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 mira, sí. fíjate. Ah, conoces ¿Te acuerdas del barrio de Suecia, Eduardo? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Perrito, perrito papito. Mira, ahí está, ¿eh? Hoy no anda nadie. Qué increíble, ¿ah? ¿eh? Y es 1 de marzo, Elías, ¿eh? Elías, dígame una cosa. ¿Usted siempre ha sido tan alegre? Es que yo me llamo Héctor Elías Lobos Alegría. ¡Ah! Además es humorista, ¿eh? Siempre, a pesar que... Es que ahí lo que pasa, yo creo que... Eh, los guerreros que hemos peleado en la vida siempre somos como personas alegres porque hemos pasado tanto y lo que no te mata se hace fuerte. Así que mejor ahí tratamos siempre. de mantener una, una visión positiva para poder focalizarnos y avanzar en esta vida, yo creo que lo mejor que hay porque, mira, hay mucha gente eh, que siempre trata de tirarte para abajo. Eso. Siempre un comentario negativo, algo que no, que no te sube el ánimo. Pero uno como ya ah. está acostumbrado al roce con la gente, a vivir con la gente. Una vez a mí me quisieron asaltar aquí arriba de la micro. No le yo creo. me defendí con este micrófono. No. ¿En serio? Ay, creí que le había cantado. Ah, dale, dale. Yo pensé que le había dicho, por favor, Roma Salte, estamos claro. aquí en vivo y en directo. Y nadie claro, puso claro. un microfonazo. No. Estamos ya actualizados hacia el futuro. Vivimos los éxitos del ayer, del 70, el 80 y el 90. Sí, sí. música mentita. Y ahí juega con la radio. ¿eh? Oye, ¿y cómo parte su día, por DJ? ejemplo? Díganos un día suyo cualquier. ¿Tiene DJ? ¿Es DJ? Eh, positivo, mira, del hecho que, bueno, este trabajo, mira, este trabajo en Santiago, a mí, a mí me gusta, yo, yo me levanto a las, hoy día entre a las 3 para las 6, yo me levanto a las 4 a 20. Ya yo me ducho y me despido y yo oro. Yo soy un hombre que busca la presencia de Dios en las mañanas igual. Ah. Yo soy un hombre que creo en Dios. Bien. Eh, yo todo lo que tengo, porque yo soy del sur, yo soy de la octava región. Yo llegué acá solo, al el año 87, a los 17 años, manejo a los 89 en la calle. Igual soy maestro constructor, hago secha, sol, soy soldador, hago tabique, hago loco cerámica. Yo me hice mi baño en mi casa, me gusta la jardinería, Oye, pero... mi jardín en mi casa, estoy construyendo mi casa, me gustan los perritos Georgia, tengo una clase de perritos Georgia, tengo dos gatitos, Ajá. y a mi familia tengo tres hijos y una linda esposa. O sea, usted vive con tres hijos y su mujer. Sí, con mi esposa, sí. Y los perros, Yo los cumplí 22 años. Igual he tenido golpes en la vida, ¿eh? igual he fracasado, pero eso me ha servido para madurar y cambiar el chip y la mentalidad. Y yo le invito a toda mi gente chilena, del norte, del sur, de cordillera a la costa, que luchen, que somos guerreros. Hemos pasado tsunami, hemos pasado guerra, hambruna, peste, pero aquí estamos. Quizás lo puede amarrar las manos, pero jamás lo van a quitar la libertad. Oye, pero qué bueno. ¿Qué te parece, Eduardo Felipe? Ya, además, maravilloso. Yo andaba buscando eh, un líder. El día no, de verdad que se pasó porque tira para arriba, positivo. Se Esa pasó. es la actitud para mirar la vida. Se despierta a las cuatro y media. ¿A qué hora llega usted a su casa todos los días? Eh, mira, yo llego a las dos de la tarde, prox, aproximado. Allí fui al médico porque te trabajo. Mira, este trabajo igual es estresante. Por eso yo lo hago para botarle estrés. Nosotros seríamos, mira, nosotros el, tenemos trabajo pesado. Claro. Ya, aquí yo voy a sacar la cara por todos mis colegas del Transantiago, de todo, la red, Red Bull, STP, todo lo que existe. Ya, nosotros deberíamos trabajar 5x2. ¿Por qué 5x2? 
Este trabajo es estresante, mira, a mí me operaron de la próstata, estoy en tratamiento de la columna, pero es mi trabajo y yo tengo que alimentar a mi familia. ¿Y cómo trabajas si no sé por dos? Me gusta esto, me gusta y, y el que quiere celeste, que le cueste. Pero nosotros estamos aquí, lo único, me gustaría que el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y ojalá que el presidente o el, el, el jefe, porque tiene un buen jefe acá, Juan, Juan Pinto, don Juanito Pinto, un abrazo para usted, don Hernán Rivera, y a Me todos, Carlito Orellana del patio de los Lingues. Nosotros queremos trabajar cinco por dos. No importa que lo den viernes, jueves, que trabajemos cinco días y descansemos. ¿Y cómo trabajan ahora? Porque un día no los da, no los da. Que hay agotado, que hay cansado. Sí, un día no. Ahora es un día? seis por uno. Sí, pues, eso no. es seis por uno. Trabajamos una Muy semana poco. de mañana y otra semana de tarde. Claro. Ya en la semana de tarde, ya sea de las 2, de las 3 de la tarde, ya o en la mañana, lo más temprano posible, mucho mejor. Pero este por frecuencia, ya ya empezó, ya viene la hora pic de los toros, la, las personas que vuelven a, le, a la escuela, de la gente a su trabajo, de vacaciones. ¿Cuánto parte, cuánto parte el día pic? Nosotros con Simón pensamos mira, que era hoy día no hay nadie en las calles. No, mira, yo creo que, mira, la semana para mí hay un día que hay alto flujo de gente. Ya, ya sea el día jueves, el día miércoles, pero siempre hay un día como que toda la gente se pone de acuerdo para salir a las calles en los trámites. ¿ya? Y para mí siempre a veces el día miércoles o el día jueves. El día jueves se hace lo que se puede. Y el día viernes ya como que la gente anda encendida, mi cuerpo lo sabe, qué movimientos para acá. Porque la gente necesita disfrutar, la gente necesita pasarlo bien. Ya, aquí me están haciendo parar. Ya, aquí estamos llegando. Oye, Mari. Me, Mari. ¿Qué dice? Cuidado ahí, Jotita. Mari, que... Dos cosas que mientras sube la gente nadie va a poder evadir hoy día porque estamos con la cámara. Sí. Y segundo, que él además trabaja en la aplicación, o sea, no para. No para. ¿Y usted sí? ¿Para dónde va? A la católica. A la católica. Va a la católica y aprueba el pase, valide la tarjetita. Ah. Qué gusto. Ah, qué hemos ahora, porque tú sabes que lo tiene en el teléfono ahora. Ahí. Ay, no, la señora, la señora. Elía. Ahí sí, venga. Súbase, súbase, no, como que la dejamos abajo. Lleva cafecito. Usted se llama Gabriela. Simón ¿Sí? grita el recorrido. ¿Es que no soy adivino yo? Por favor. Oiga, pa ¿para dónde va, amigo? No, este, ¿cuál, ¿Cuál es el recorrido? Este es, ¿hasta dónde llega? De Cantagallo hasta. De Cantagallo Pudahuel. Uh. Ah, mira, oye, tremendo pique. De Cantagallo Pudahuel. Un saludo, un saludo para Pudahuel, para, la, para Luis Beltrán. <ríe> la Junta de Vecinos, Luis Beltrán, Udahuel, al, al, al Claudio, al Claudio que está presidente del, de la Junta de Vecinos. Oye, hagamos lo, hagamos lo siguiente, eh, chicos, yo, yo ahí en el micro. Seguir conociendo. Revisemos, yo, yo sé que Mari, usted en el estudio también, eso. conozcámoslo un poco más porque sabe que encuentro muy interesante okay, gracias. su manera de ver la vida. Usted <ríe> dice, nada, yo también he fracasado, he tenido mis cosas, pero me he levantado. ¿Qué cosas le han pasado que usted siente que ha fracasado en algún momento? Bueno, eh, mira, de hecho, de llegar acá a Santiago solo como... Como del sur acá, aventurar, a buscar trabajo. Ya mis padres son separados. Eh, yo igual he cometido errores. Igual tengo hijos por fuera que, que nunca los veo. Pero bueno, son instancias de la vida. La, yo no creo que soy el único papá que quizás eh, no, no ha visto a sus hijos. Pero bueno, eh, una por otra, eh, Dios me dio una segunda oportunidad. Y tengo una linda familia, una, una linda esposa. Tengo unos lindos suegros, valga la redundancia. Pero aquí estoy trabajando, sacando la cara por ellos, llevando el sustento a mi familia. Poniéndole el hombro. El hombro, el hombro tiene toda la razón, amigo. Hoy... Como, tú, como ellos, como en la casa también, en el estudio. Oiga, todo... un segundo que me estaba llamando Eduardo Fuentes de allá que quería hacer una acotación. Eduardo, ahora sí te estamos escuchando perfectamente. Sí, es que, ¿sabes bajo, qué? Pero a ver, concentrémonos. Que es maravilloso el ánimo que nos entrega Elías. Yo de verdad lo digo, lo digo mm. súper en serio. Es una persona que de solo escucharla dan ganas de sentarse a conversar con él. A... Saquémosle el teléfono. Yo... Y necesito hablar con él después, pero me encanta su actitud, su energía. Siento que necesitamos más gente así. Si, es decir, nosotros que decimos acá, buenos días a todos, una cuestión de actitud. Sí. Quiero que revisemos el TikTok a ver si en este rato que hemos estado con él, la Mari se venía para acá para el canal con Simón, se subieron a la micro, nos tocó un micro TikToker y ahí está. A ver, actualización y, 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 a ver. está 1114 seguidores. Eso está actualizado. 1381 ahora. Muy bien. Sube Vamos, que se puma, más de dos. Tenemos un nuevo cómputo. Así es. Qué genial. Me encanta. Adelante, Mari. Las críticas, pero las críticas son parte del vivir diario. Las críticas son para mí alimento porque cuando una persona te critica es porque está preocupado de ti. Claro. Porque uno, uno. 
trata y se esfuerza en el vivir diario todos los días. De hacer las cosas bien, como todo. Eso es lo bueno. Nos pasamos del canal, nos pasamos. Se pasaron no, del arco. Vamos a pasar. Oiga, pero, eh, pero no, no, no. Bien, en placitar, no pero ¿cómo está? Está casi llegando a placitar. Te lleguen a Puda Güell. Bueno. Porque, porque el artículo 18, ahí que tiene tanto inciso, ahí que nos falta el. Tiene el tanto inciso. Aquí el luz roja, luz roja. Sí, luz roja. Yo, por lo lo hago la luz roja, ¿ya? Sí, pues. Sí, sí, en la Plaza pues, Italia. Pues, pues, porque antes vamos a. Venga la gente, venga para acá la chiquilla, venga para acá. Vamos, va, va, vamos, necesito que me ayude con algo, venga, cortito, venga, venga. Es una fiesta, venga, sí. Lo que pasa es que estamos, estamos, estamos aprovechando de hacer la publicidad del canal. Entonces, eh, queremos decir buenos días a todos. Esto, esto, que no se grabe. Yo digo buenos días a todos, estoy diciendo el matinal, el chique. Yo digo, dilo con y ustedes todo. ¿Me parece, no? Ya, ya todo, suena. Entonces digo, chiquilla, venga para acá. Si yo les digo buenos días a todos. El y lo vamos a decir con... Y Elías, mira Elías, mira Elías. Aquí en vivo en el Santiago. Bajamos. Directamente de acá, de la 406. Para Canal 7. El matinal de la mañana. Sí, ve a Canal 7. O tendrás pesadilla conmigo. <risa> notable, notable. Pídele el teléfono. Sí. Pídele el teléfono, pídele el teléfono. El teléfono, el teléfono. Muy buena onda. Bueno, Oye, además es una pega estresante. Es una pega estresante. Los tratan mal. Trabajan seis días, descansan uno. Y además él decía, él decía que no solamente están en la micro, sino que después toma la aplicación. Él trabaja en la aplicación. Tiene que, tiene que pitotear. 